നമസ്കാരം എവ്രിവാൻ നാം അശോക് അഹമ്മദ് ഞാൻ നിഷാന്ത് രഘുനാഥ് ആൻഡ് വി ബോത്ത് വെൽക്കം യു ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം കൈഡു റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം ദ ഫോർത്ത് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് നമുക്കറിയാം ദ ഫോർ ഹെഡ്സ് സോറി ദ ത്രീ ഹെഡ്സ് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ലേൺ ആർ സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പി ജി ബി പി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഹെഡിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഹെഡും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അതർ സോഴ്സസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പി ജി ബി പിയിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ കണ്ടു അത് നമ്മൾ അതേ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു ട്വന്റി എയ്റ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങി പിന്നെ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി സെവൻ കണ്ടു സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ കണ്ടു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് ടെൻ ഒക്കെ കയറിയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ടൊരു ഓർഡറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ സെക്ഷൻ്റെ ഓർഡറിൽ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്തായാലും ഏതൊരു ഹെഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം സാറേ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചാർജബിലിറ്റി ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ വെച്ചാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജബിലിറ്റി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സെക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൊട്ട് അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പലതും പലതും വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ആ ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചാർജബിലിറ്റി വെച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഹെഡിനും പോലെ ഇവിടുത്തെ ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് വാട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നുള്ളത് കാണും അപ്പോൾ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ സാറേ നമ്മൾ കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അവിടെ കാണും പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിമിൻ്റെ ചാർജബിലിറ്റി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കാണും ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കാണും വേറൊരു വാക്ക് കാണും പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകം ഏർണിങ് ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം സാർ ഓക്കെ സാർ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയി ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ സാറേ ഓക്കെ സാർ ഞങ്ങൾ സാറേ ചാർജബിലിറ്റിയുടെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പെണ്ണിനെ തൊട്ടിച്ചു വന്നു യെസ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാർജബിലിറ്റി കാണുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കാണും ഇപ്പോൾ തൊട്ടും കൊണ്ടല്ലോ സാറേ പോയിന്റ്സിൽ ഒന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡീപ്പർ അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കും അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് മൊത്തം അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കഴിയും ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ചാർജ് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇടുന്നു ഇടുന്നു എന്നുള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ചാർജ് വേണ്ടി സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെഗ് വരുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നു അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സോറി അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറേ ഹൌസ് പ്രോപ്പർ
ഫുൾ ലൈഫ് കൺസിഡറേഷൻ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ കുറയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ല സാറേ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വന്ന കോസ്റ്റ് ഈ അസറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന കോസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും ഫുൾ ലൈഫ് കൺസിഡറേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് പേര് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഐറ്റംസിൽ വരാനുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഏറ്റവും കൂടി ഉണ്ട് സാറേ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഡക്ഷൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അത് ചില ബുക്കിൽ എക്സംഷൻസ് കാണാം ചില ബുക്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കാണാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സബിൾ ആവില്ല അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ സാർ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം രണ്ട് ഐറ്റം മൂന്ന് ഐറ്റം നാല് ഐറ്റം അഞ്ച് ഐറ്റം അഞ്ച് ഐറ്റം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ ആയി ആൻസർ ആയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് ഫൈനലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ അല്ലെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാറേ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റം ഉള്ളൂ ഇതിൽ പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാ കേസസിലും എളുപ്പം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് ഐറ്റേ ഉള്ളൂ സാർ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തല പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ അതെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തല പോകേണ്ടി വരും ദ റീസൺ ബീ ഫോർമാറ്റ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇതിലെ ഓരോ ഐറ്റം ഓരോ ഐറ്റം ദാസ് ആൻഡ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്സിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അതിനൊക്കെ ഒരു ഡീപ്പർ ലെവൽ അനാലിസിസ് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സാറിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടുംബത്തിലെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്വത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് കൈമാറിയ സ്വത്ത് ഞാനത് വിറ്റു വിറ്റു അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്വത്ത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ സീറോ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾ പറയും സീറോ ഒന്നും എഴുതും ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല കിട്ടിയത് കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാൽ സീറോ എന്നല്ല അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അവിടെ വേറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കി നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എത്തണം വാല്യൂലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം വാല്യൂ മനസ്സിലായി സാറേ മനസ്സിലായി സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അപ്പോൾ അഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് അതിൽ ആൻസർ ആയി അല്ലേ അതെ സാർ അപ്പം എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഇവിടെ കയറി വരും ആ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് സാറേ നമ്മുടെ സിലബസിലെ ദേ ഫോർമാറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് എഫ് വി സി സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് സി ഒ എ ഇത് മൂന്നും ദീ ഒരു ഏരിയ ആണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇതിന് മൊത്തം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉള്ളത് വളരെ രസമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണത് ചെറിയൊരു എറോഡ് വന്നാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടത് ഓക്കെ സാർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വേണേ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എച്ച് വേണേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന റേറ്റ് തന്നെ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് സാർ ഈ റേറ്റിന് പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടെ സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി ബി പി അതൊക്കെ എസ് എസ് സിയുടെ ടാക്സ് റേറ്റിന് ടാക്സിന് സ്ലാബ് റേറ്റ് ആണ് എസ് എസ് സിക്ക് എന്താണ് റേറ്റ് വരും നാല് ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ അതെ സാർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് കൊടുത്തത് സാറേ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം വേറൻ വിൽ കം അക്രോസ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ടാക്സ് ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ്സ് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ സ്ലാബ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഇന്ന റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടോ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആള് സ്ലാബ് നോക്കണ്ട അതാളുടെ ഇൻകം സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കണം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈ
ാണ് <laughs> 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 Not deductible under section 54 to 54 GB. ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാറേ എനിക്കൊരു ക്യാബിലി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടോ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ബാക്കി നാല് ലക്ഷം ഇല്ലേ അത് എനിക്കൊരു ടാക്സിബിൾ ആവും അതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടാക്സിബിൾ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന കൊല്ലമാണ് ടാക്സിബിൾ ആകുന്നത് അല്ലേ അതെ സാർ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറിലായിരിക്കില്ല ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ജനറലി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന കൊല്ലമാണ് ക്യാബിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത് അതായത് കാശ് കിട്ടണ കൊല്ലമല്ല എന്നാണോ എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയണേൽ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നാല് ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സാറേ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്താണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാറേ കംപ്ലീറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ടൂൽ അല്ലെ ഏതൊരു ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ സാറേ ഡെഫിനേഷൻ മുഴുവൻ വരുന്ന ടൂൾ ആണ് ഏത് ആക്ട് എടുത്താലും സെക്ഷൻ ടൂ എന്നാണ് ഡെഫിനേഷൻസ് മുഴുവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സോറി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഡിഫൈൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി എസ് എസ് സി വെദർ ഓർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ property of any kind or business ali seri allegal seri pe property nara it can even be rights or company ne sambandhichulla rights aava aa right management in control or endin indha right aava right or property asset capital asset tangible aava intangible yes number 2 any security held by an fii fii ana nara sir foreign institutional investor appo an fii as per sebi guidelines even if stock in trade adey the sare ipo enikku namakku ipo nammude oru car undu car നമ്മുടെ ഒരു വീടുണ്ട് അപ്പൊ സാറേ ഞാൻ ഇപ്പൊ സാർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് തരാനായിട്ടാ സാറേ ഇപ്പൊ സാറേ നമുക്കൊരു കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാറുണ്ട് ഈ കാറ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആസ് എൻ ഓണർ കാറ് വേണ്ട നമുക്ക് ഹൗസ് തന്നെയാക്കാം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ആക്കാം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഓണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് കാരണം ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ അതേസമയം സാറേ ഇതിന്റെ ബിൽഡർ ഇയാള് ബിൽഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്കൈലൈൻ അയാളൊരു അമ്പത് ഫ്ലാറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആണോ സാറേ അതോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അല്ലേ അല്ലേ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഏത് ഹെഡിൽ വരും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൽ വരും പി ജി ബി വരും സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ വരും ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എല്ലാം വിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം വരികയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പോ ഒരേ അസെറ്റ് രണ്ടാൾക്കാർക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ടാണ് അസെറ്റിനെ കാറ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൽ വരില്ല അത് പി ജി ബി പിയിൽ പോകും പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഈ ട്വിസ്റ്റ് അവിടെയാണ് ഈ ട്വിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് എനി സെക്യൂരിറ്റി ഹെൽഡ് ബൈ ആൻ എഫ് ഐ ഐ ആസ് പെർ സെബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഈവൻ ഇഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഐ ഐ എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ പോലും ക്യാപിറ്റൽ ആ നെക്സ്റ്റ് any ulip to which exemption under section 1010d does not apply ulip enna sir arayalo unit link insurance policy alle adhe sir adhe namakku podave income tax act 1010d le parayana endha vachchanal any sum namakku life insurance policy ede bhagamayitte endil sum bonus aayikotte endo aayikotte kitti kanyal exempt from tax nanu adhe sir 1010d le parayana adile pedatha vella ulip undengil adu capital asset nanu parayana okay okay sir appo ivide പെടാത്ത കുറച്ച് ഉളിപ്പുകളുണ്ട് ബട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പലയിടത്തും ഞാൻ വായിച്ചേക്കട വെച്ച് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ ഡി ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഫോർ സം റിസീവ് അണ്ടർ യൂളിപ്പ് വേർ പ്രീമിയം പേബിൾ അണ്ടർ എക്സീഡ്സ് ടു ലാക്ക
അത് ലൈഫിനാണെങ്കിൽ പോലും കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എയ്റ്റി ഡി ഡി പ്രകാരം വരുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡിസേബിൾഡിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു യൂളിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട ബട്ട് ഇവർക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു യൂളിപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരേ ഒരു യൂളിപ്പ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആവുന്ന യൂളിപ്പ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഒരു യൂളിപ്പിന് നമുക്ക് പ്രീമിയം ഒരു കൊല്ലം രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ അടക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂളിപ്പ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സാറേ ക്ലിയർ ആണ് സാർ യെസ് അത് അപ്ലോഡ് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ബേസിസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ സാറേ എനിക്ക് മൂന്നാല് യൂളിപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കി അതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ സാറേ ഞാൻ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ യൂളിപ്പും ഞാൻ പ്ലസ്റ്റോ അപ്പൊ ടൂ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ആൾക്കൊരു വർഷത്തേക്കുള്ള ലിമിറ്റ് ആണ് പെർ യൂളിപ്പ് അല്ല ക്ലിയർ ആയാലും സാറേ ക്ലിയർ ആണ് സാർ യെസ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ നോട്ടു അപ്പൊ സാറേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വെച്ചാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സാറേ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ടൂ ത്രീ ത്രീ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി കൈനി അല്ലെ ഒരു മുറി തുറന്നിട്ട് സാർ ഇപ്പം മുറി നോക്കി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സെറ്റും അപ്പോൾ സാറേ ഇവിടെ ടേബിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ബെഡ് ഉണ്ട് അലമാരി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എനി അസെറ്റ് ആയത് അതായത് ഒന്നിനും എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല അതെ എല്ലാ സെറ്റും നിങ്ങൾ പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ അസെറ്റും രണ്ടാമത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഹെൽഡ് ബൈ എഫ് ഐ ഐ എനി യൂ അത് സ്പെസിഫിക് ആയി സ്പെസിഫിക് ആയി എടുത്ത് ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു ഒറ്റ ഐറ്റം അല്ലെ അതെ സാർ പക്ഷെ മറ്റേത് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനറൽ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കും സാറേ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടൊന്ന് പേൻ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടൊന്ന് ബുക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആവുമോ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നില്ല ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി അസെറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി കൈൻഡ് ഹെൽഡ് ബൈ ദിവസം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ അതെ സാർ അതാകുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ത് പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൽ വരാത്തതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ സാർ ഒരിക്കലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങൾ സാറേ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഇൻവെൻറ്ററി ഓഫ് എ ബിസിനസ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ആവില്ല സെറ്റ് ആവില്ല യെസ് യെസ് സർ സോ അത് തൊട്ടുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വീട് സ്റ്റോക്ക് അല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് സ്കൈ ലാൻഡ് ബിൽഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീടും സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് സാറിന് മൂവബിൾ ആയിട്ട് സാറിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ അതിന് സാർ ക്യാപിറ്റൽ സാറെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാറ് സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മൂവബിൾ ആയിട്ട് സാറിന്റെ കാറ് സാറിന്റെ ബൈക്ക് എന്റെ ബൈക്ക് അല്ലേ അതെ സാർ അതൊക്കെ മൂവബിൾ ആണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് സാറേ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തും തൂക്കിട്ടിരിക്കുന്ന പെയിന്റിംഗ് അല്ലേ അതെ സാർ അതെ റൈറ്റ് സാറേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലേ അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ യൂസ് ആണല്ലോ മൂവബിൾ ആണല്ലോ സാറേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് വന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബിലി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വരുന്നില്ല അതെ പക്ഷെ സാർ ഇതിന് വേറൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോണേള്ളൂ കാണാൻ പോണേള്ളത് അപ്പൊ മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്ട്സ് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചർ വണ്ടികൾ ഹെൽഡ് ബൈ ദി എസ് എസ് യുവർ ഫാമിലി ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലിങ്കത്തിന് ചാപ്റ്റർ കണ്ടു അല്ലേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ ബേസിൽ വെച്ച് ഇത്ര ഏരിയ എത്ര ഏരിയ എത്ര ഏരിയ നമ്മൾ റൂറൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആവില്ല ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊക്കെ ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കര താല്പര്യം അത് മാത്രമല്ല സാർ സെൻട്രൽ
പക്ഷേ അതിനങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയി കാണണം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാപിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആവും ഒന്ന് ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഓർണമെന്റ്സ് മേഡ് ഇനി പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓർണമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രസ്സിലേക്ക് തുന്നി ചേർത്തായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം പിന്നെ പ്രഷ്യസ് ഓർ സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അല്ലേ അതെ സാറേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർണമെന്റ്സ് വരാം ഇനി ഈ പ്രഷ്യസ് സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസോ ഓർണമെന്റ്സിലൂടെ വരണമെന്നില്ല അത് ലൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാകാം വെറുതെ വരുമല്ലോ ഡയമണ്ട്സ് വെറുതെ മേടിയോ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരാം എങ്ങനെയാണ് വരാം അതൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടിലൊക്കെ സീനാണ് സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടിലുണ്ടോ സാറേ സ്വർണം കൊണ്ട് കട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കും കട്ടിൽ ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർണത്തിൽ അവരുടെ കസേരകളൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്വർണമല്ലേറിയൽ സെറ്റിന്റെ ഫർണിച്ചർ പറയുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മറ്റീരിയൽ പിന്നെ എനി വേറബിൾ ഓർ അപ്പാരൽ വിത്ത് സച്ച് അബവ് മെറ്റൽ ഓർ സ്റ്റോൺസ് ഡ്രസ്സിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ മെറ്റൽ ഓർ സ്റ്റോൺസ് നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ട് കാറിന്റെ ഇതൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ട് പൂശിട്ട് ഒരു ഷാജഹാനും പരിതൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം എന്താ പറയോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കോട്ടിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് വിടേണ്ടി വരും അത് ഇവൻച്വലി ഇതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഗോൾഡ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അതോ കാർ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് കാർ ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു വെച്ചാലേ ഇങ്ങേര് കള്ളപ്പണം ഇതാക്കിയിട്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഗോൾഡ് പിടിക്കാണ്ടാണ് ഇങ്ങേര് എന്ത് ചെയ്യും കാർഷും അപ്പൊ ഇത് ഇത് ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സാറേ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം സിൽവർ കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ എന്താക്കും അത് സിൽവർ ആണ് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ആയി അല്ലേ പക്ഷെ അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ല കാരണം അത് മറ്റേ യൂട്ടൻസിൽസ് ആണ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് മെറ്റൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി സാറേ അതാണ് സാറേ വെള്ളിക്കരണ്ടിയിൽ അതെ അതെ വെള്ളിക്കരണ്ടി അതെ പക്ഷെ അതേസമയം പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആണെങ്കിൽ സാറേ അത് യൂട്ടൻസിൽ വന്നാലും വന്നാലും പ്രശ്നം അതെ പ്രശ്നമാണ് സ്റ്റോൺസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂട്ടൻസിൽസിൽ വന്നാലും പ്രശ്നം പക്ഷെ മെറ്റൽ അങ്ങനെയില്ല മെറ്റൽ യൂട്ടൻസിൽ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ <laughs> 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 ഡ്രോയിങ് കൾച്ചർ എനി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ പെയിന്റിംഗ് കിടക്കുന്നു ആ പെയിന്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല ചുമ്മാ ഒരു പെയിന്റിംഗ് പക്ഷെ അതിപ്പോ സേ വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ സാറേ തീർച്ചയായും സാർ യെസ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു ഇനി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറേ നമ്മൾ എൽ ടി സി എ എസ് ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി മുറിക്കാം ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഓക്കെ സാറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ എന്തിന്റെ ബേസിൽ ചെയ്യുന്ന പറയാം സാറേ പീരിയഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയും കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി എത്ര നാള് ആ ആസെറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലോങ് ആണോ ഷോർട്ട് ടേം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആസ് പെർ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഈ ടേബിൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ സാറേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ഉണ്ട് പി ഒ എച്ച് തേർട്ടി എക്സ് മന്ത്സ് ട്വന്റി ഫോർ മന്ത്സ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് സാറേ ജനറലി ഏതൊരു അസെറ്റും ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഇഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് ഓർ ലെസ് ജനറലി ഏതൊരു അസെറ്റും ോ അല്ലെങ്കിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇ ഒ എഫ് ഇ ഒഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് യു ടി ഐ ഇപ്പൊ ഇ ഒ എഫും യു ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് അറിയാലോ സാർ ഇ ഒ എഫ് ഫുൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ കളിക്കുന്നത് യു ടി ഐ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിലേക്ക് വാ സാറേ ഓക്കെ സാർ അപ്പോ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിനെ നമുക്ക് ലോങ് ടേമോ ഷോർട്ട് ടേമോ തീരുമാനിക്കണം പീരിയഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അതെ സാർ അപ്പോ പീരിയഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ജനറൽ അസെറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ അവര് ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും ഇഫ് ദയർ പീരിയഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി അസെറ്റ് ഒരു ഇമ്മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എന്ന് ഇമ്മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓർ അൺലിസ്റ്റഡ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും ഇഫ് ദർ പീരിയഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ട്വന്റി ഇപ്പൊ എനിക്ക് പീരിയഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ട്വന്റി ഫോർ മന്ത്സ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അത് ലോങ് ടേം ലോങ് ടേം അതെ ഇനി ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മറ്റേ യു ടി ഐയുടെ സീറോ കൂപ്പൺ ബോൺസ് ഇ ഒ എഫിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോൺസ് ഇവർക്ക് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേം വരെ ഷോർട്ട് ടേം കാലാവധി പന്ത്രണ്ട് മാസമേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലോങ് ടേം ആയി അല്ലെ സാർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ആവണമെങ്കിൽ എത്ര മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താന്നുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് താഴെ കിടക്കണം തൽക്കാലം സെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എനി അസെറ്റ് സെയിൽ എന്താ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താ പറയാം റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് എന്താ പറയുക വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ Extinguishment of any right. Illandagum. Illandagum. Compulsory acquisition under any law. Very, very important. We have to learn how to do it. Yes, sir. We have to learn how to do it. Yes, we have to learn how to do it. When a law comes into place, and the name of an act or a government body, or the constitution of a legal act, we have to learn how to do it. ഏറ്റെടുക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യവും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അല്ലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ട് അത് ഒരു അസസി ഉണ്ട് ഓണർ ഉണ്ട് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു ലൂസസ് ഓണർഷിപ്പ് വെറുതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലേക്ക് വരില്ല കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരണ്ട് വെറുതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരില്ലല്ലോ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലേ സാറേ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ആ കേസാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ലൂസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ സെയിൽ ആയി വരാം എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരാം റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരാം എക്സ്ചിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ മെച്ചൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് മെച്ചൂറി ആയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ബോണ്
മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആൾടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ ആവുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന വാക്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ അസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒഴിയും ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്താ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞാൽ സാറേ അതെ സാറേ ഇതാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതെ ആ സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ സെയിൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിക്കും സെയിൽ പ്രൈസ് നല്ല ഇവിടെ വിളിക്കും നമ്മൾ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എഫ് വി സി ഇൻ ഷോർട്ട് പേനയുടെ ഫോൺ ചെറുതായിക്കോട്ടെ സാറേ ഭയങ്കര തിക്കായിപ്പോയി ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ കുറച്ചു കുറച്ചു അത് കുറച്ച് നമുക്ക് നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടി കിട്ടി സാറേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്താ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ പ്രൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് വേറു സാധനം ഐ സി ഒ വൈ ഐ സി ഒ ഒ ഇത് ഐ സി ഒ ഐ ആണ് കേട്ടോ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ സി ഒ ഐ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക പി സ്റ്റാർട്ടിൽ ഒന്നും ഐ സാറിന് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ഇൻഡെക്സേഷൻ സാർ പഠിച്ച നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അതെ സാർ ഞാൻ എന്നാ സാറേ രണ്ടായിരത്തില് ഒരു അസറ്റ് മേടിച്ചു മേടിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ ഞാനൊരു അസറ്റ് മേടിച്ചു ടു തൗസൻഡില് ഓക്കെ ഒരു വീട് മേടിച്ചു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു തൗസൻഡില് അക്വയർ ചെയ്തു സാർ ഞാനത് അക്വയർ ചെയ്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അതെ ഇന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആയി ഞാനിത് സെല്ല് ചെയ്തു ഇതിന് രണ്ട് കോടി രൂപയായി ആവാലോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ രണ്ടു കോടി അല്ലെ എന്റെ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് കാര്യമാക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പൊ എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്തായി വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ക്രോഡ്സ് അല്ലെ പക്ഷെ സാറേ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് കോടി ആയത് പ്യുർലി മാർക്കറ്റ് ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന്റെ ആണോ അതോ വേറെ വലുതോ അതിന്റെ പുറയിൽ ഉണ്ടോ എന്താ വില ഇത്രയും വില കറിയേണ്ട കാര്യം എന്തായിരിക്കും സാർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സാക്ട്ലി ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു നല്ലൊരു റോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് രണ്ട് കോടിയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ സാറേ അല്ലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ആട്ടും കൂടി പോലും കിട്ടൂല അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ മണിയുടെ വെർത്ത് ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി അല്ലേ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു ഒരു വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ക്രോഡ്സ് എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് തരാം ആ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ല ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ലക്ഷം എടുക്കുക രണ്ട് ലക്ഷം എടുക്കുക അതിനെ ഒരു സി ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു സി ഐ ഐ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇയറിനും ഉണ്ടോ ഇയർലി ബേസിസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ സത്യത്തില് എല്ലാ വർഷത്തേക്കും വേണ്ടിയുള്ള കുറെ ഇൻഡെക്സുകൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ സാറേ അപ്പൊ നമുക്കത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് തരുന്നത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ടാണ് ഇപ്പൊ വൺ ഫോർ ട്വന്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് വൺ തൊട്ട് നമുക്കിത് ഉള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇൻഡെക്സിൽ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്കിലോ കൂടെ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ അത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കി നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സാർ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒരു കളി കളിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ടു ലാക്ക് എ
അല്ലേ അതെ സാറേ നമ്മുടെ രണ്ട് ലക്ഷം എന്നുള്ള കോസ്റ്റിന് നമുക്കൊന്ന് കയറ്റാൻ പറ്റി ഒരു ലെവൽ വരെ അല്ലേ അതെ സാർ ഇതാണ് സാറേ ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വീഡിയോ നിർത്താം സാറേ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിലേറ്റ് ടു എനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി തിങ്സ് ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ എനി ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സാറേ ഈ കടകൾ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ അത് നമ്മൾ കമ്പൽസറി അക്വസിഷന്റെ കേസ് പിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ അവിടെ കാണാൻ പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ അടിയിൽ ഒരു നോട്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ അതായത് ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സേഷൻ കിട്ടാത്തത് ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ഒരു പ്രത്യേക ലോങ് ടേമിൽ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ബോണ്ടുകൾക്ക് കിട്ടേയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ടോ ആയിരിക്കണം ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് സോറി ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് കിട്ടില്ല സ്ലംസേലിന് കിട്ടില്ല ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ്സിന് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുക സാർ ഇനി ഇപ്പം ഈ സ്ലംസേൽ ആയാലും ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ്സ് ആയാലും വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് സാർ ഈ വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് സാർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ക്രിപ്റ്റോ യെസ് നമ്മുടെ ഈ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നോൺ ഫണ്ടിബിൾ ടോക്കൺസ് അതൊക്കെയാണ് വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇപ്പതിനായിരം അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് സോറി ടാക്സ് റേറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇൻഡെക്സ് അത് ലോങ് ടേം ആയി ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഇൻഡെക്സേഷൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ സാറേ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ചാർജബിലിറ്റി വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ചാർജബിലിറ്റി കണ്ടു ചാർജബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെടുത്തോട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കണ്ടു കണ്ടു യെസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് കണ്ടു ആ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ഒക്കെ കണ്ടു മുപ്പത്താറ് മാസം ഇരുപത്തി നാല് മാസം ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടു ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടു ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തി പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നത് അല്ലേ അതെ സാർ ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന കാര്യം നിർത്തിയത് നിർത്തിയത് പാർട്ട് ടു ഇത്രയും പോരാ സാറേ അതെ സാർ ഇത് നമുക്ക് പാർട്ട് ടൂൽ കാണാം പാർട്ട് ടൂൽ തികയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിന് തന്നെ വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് പാർട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഭയങ്കര ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പാർട്ട് ഉണ്ട് ഭയങ്കര വലിയൊരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ഈ വീടിന് അത്രയും പോരെ അപ്പൊ യെസ് വിത്ത് ദാറ്റ് സൈഡ് വി ആർ സൈനിങ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഹിയർ എൻ്റെ നമ്പർ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു എസ് യെസ് പോരെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ peace